হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড কোডিজান উইথ তামান্না চ্যানেলে আপনাদেরকে ওয়েলকাম আজকে আমরা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা পার্টে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ক্রোম এক্সটেনশানস সো এক্সটেনশানস কী জিনিস এটা হচ্ছে আমরা যে বিভিন্ন রকম ব্রাউজার ইউজ করে থাকি সো সেই ব্রাউজারগুলোর জন্য কিছু ছোটো ছোটো স্মল সফটওয়্যার মডিউল টাইপের থাকে যেগুলো ইউজ করে আমরা হচ্ছে সেই ওয়েবসাইটটাকে কাস্টমাইজ করতে পারি বা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কিছু চেক করতে পারি যেমন ইউজার ইন্টারফেসের বিভিন্ন জিনিস এলিমেন্টস লাইক ফন্টস অর কালার অ্যান্ড এভরিথিং সো এইটা হচ্ছে আমি হচ্ছে পাঁচটা এক্সটেনশনের খোঁজ পাইছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে যে কোনো ইউএক্স ডিজাইনার বলেন বা প্রোডাক্ট ডিজাইনার বলেন তাদের জন্য খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট কজ আমরা যখন ডিজাইন করি কোনো ওয়েবসাইট বা অ্যাপ আমরা খুবই কনফিউজ হয়ে যাই যে ফন্ট সাইজ কত ইউজ করব বা কি টাইপের কালার ইউজ করব বা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েবসাইটগুলো কি টাইপের ফন্ট ইউজ করে থাকে কোন ফন্ট ইউজ করে কত পিকজেল ইউজ করে ধরেন আমাকে একটা কোম্পানি বললো যে আপনি হচ্ছে চব্বিশ ফন্ট ইউজ করবেন ওয়েবে সবসময় আমি কেন অলওয়েজ চব্বিশ ইউজ করবো আমি আঠাইশ ইউজ করতে চাইতে পারি সো এটার যে রিজনিংটা আপনি যে একটা ওয়েবসাইটকে হচ্ছে রেফারেন্স হিসেবে দিবেন যে ওই রিন আউট কোম্পানিটা বা ওই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে এত ফন্ট ইউজ করছে সো এটা স্ট্যান্ডার্ড সেটা কিন্তু বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট সো এই সব কিছু যে আমাদের ডিজাইন করার সময় অনেক নলেজে লাগে যে কালার ফন্টস স্পেসিং এই সব কিছু মিলায় আমি হচ্ছে পাঁচটা এক্সটেনশন খুঁজে পাইছি আমার কাছে মনে হয়েছে খুবই ইউজফুল সো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক ফার্স্ট অফ অল আমি আমার গুগল ক্রোমে গেলাম সো ক্রোমে যাওয়ার পরে আমি যে পাঁচটা এক্সটেনশন নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেগুলো আমি প্রথমে ওপেন করে রাখছি আমার ট্যাবে সো এই হচ্ছে পাঁচটা এবং এই পাঁচটা আমি অলরেডি ইনস্টল করে এখানে পিন করে রাখছি সো আমার ক্রোমের যে ডান সাইডের ট্যাবটা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পাঁচটা এক্সটেনশন নিয়ে আমি এখন কথা বলবো এবং ভিডিও লাস্টে আমি দেখাবো যে গুগল ক্রোম এক্সটেনশন কিভাবে ইনস্টল করতে হয় বা তার আগে আমি দেখাতে চাচ্ছি যে এক্সটেনশনগুলো কিভাবে কাজ করে সো ফার্স্টে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কালার বাই ফেরদোস কালার পিকার এবং এটা হচ্ছে সত্তর হাজার প্লাস ইউজার সো এটা যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আমি এই খান একাডেমির যে ওয়েবসাইট এটা ওপেন করে রাখছি এখান থেকে আমরা দেখতে পারবো যে কালার বাই ফেরদোসটা কিভাবে কাজ করে সো সেটার জন্য আমি ফার্স্টে এই যে কালার বাই ফেরদোসের যেই প্লাগ ইন এক্সটেনশানটা সেটা হচ্ছে ক্লিক করে ওপেন করে নিলাম সো এইখানে একটা পপ আপ চলে আসলো এখানে আমরা নিচে অনেকগুলো অপশান দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সিঙ্ক কালার করতে বসে এটার জন্য লগ ইন করতে হবে এটা খুব একটা দরকার হয় না তারপর এটা মেনলি খুব বেশি ইউজ ইউজফুল অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে কালার পিকার সো ধরেন আমি একটা ওয়েবসাইটে আসলাম খান একাডেমিতে এবং আমার কোনো একটা কালার খুব পছন্দ হলো মেবি এই গ্রিন কালারটা সো এই গ্রিন কালারটা কোড কত এটা কিন্তু আমি জানতে পারতেছি না বাট আমি এটা আমার অ্যাপ ইউজ করতে চাই সো আমি সিম্পলি হচ্ছে কালার বাই ফেরদ এক্সটেনশনটাতে আসবো আসার পরে কালার পিকারে গিয়ে কালার পিকারটা নিয়ে এই গ্রিনটাতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমার এই গ্রিনটার যে হেক্স কোড এবং আর জিবি কোড দুইটাই চলে আসবে আমরা এখান থেকে সেভ করে এক্সিট করে আমরা এটা কিন্তু ফিগমাতে হচ্ছে কোডটা বসাই দিয়ে খুব ইজিলি ইউজ করতে পারবো সো আমার কাছে মনে হয়েছে কালার বাই ফেরদোসের এই ফিচারটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে যে কোনো অ্যাপ থেকে যে কোনো প্লেস থেকে আমরা কালার কোডটা নিয়ে যেতে পারি আর এখানে আরও বেশ কিছু জিনিস আছে যেমন হচ্ছে বিক্কি বিভিন্ন প্লেটার আছে বা আমরা এখানে কালার চাইলে এখানে সেভ করে রাখতে পারি পরে আমরা এক্সটেনশনটা অন করে জাস্ট এখান থেকে আবার কপি করে বিভিন্ন রকম অ্যাপে ইউজ করতে পারি দেন হচ্ছে এখানে শেড আছে এখান থেকে আমরা গ্রেডিয়েন্টসগুলো নিতে পারি কালার প্লেটার আছে বাট এগুলো খুব একটা ইউজ আমি আসলে করি না আমি মেনলি এই কালার পিকারটাই আমার খুব বেশি কাজে আসে সো এটাই সো এটা গেলো কালার পিকার বাই ফেরদোস দেন হচ্ছে ফন্টস নিনজা সো ফন্টস নিনজাটা কিভাবে কাজ করে আমরা আবার খান একাডেমিতে চলে যাই এইটা হচ্ছে আমার ফন্টস নিনজা সো আমি এটা ওপেন করলাম করার পরে একটা পাপাপে দেখাচ্ছে দুই টাইপের ফন্ট একটা হচ্ছে লেটো আর একটা হচ্ছে সোর্স শেরিফ প্রো এগুলো কি আমার এই যে খান একাডেমি খান একাডেমিতে এই দুই ধরনের ফন্টস মেনলি ইউজ করা হয়েছে একটা হচ্ছে লেটো আর একটা হচ্ছে সোর্স শেরি শেরিফ প্রো সো এই ফন্ট দুইটা ফ্রি হওয়াতে আমাদেরকে এখানে ইনস্টলের অপশান দিচ্ছে আমরা বুকমার্ক বুকমার্ক করে রাখতে পারি পরে এসে আমরা ইনস্টল করতে পারি অথবা আমরা এই ফন্টগুলার ইনফরমেশান চেক করতে পারি যে এই ফন্টগুলো নর্মাল সাইজে দেখতে কেমন বোল্ডে দেখতে কেমন বা হচ্ছে লাইক একদম থিন লাইন কেমন লাগে দেখতে দেন এগুলোর হচ্ছে বিভিন্ন ইনফরমেশান যে কত প্র
আরেকটা ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে এই এক্সটেনশনটা অন অবস্থায় আপনি যে কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে যদি কোনো টেক্সটে আপনার কার্সারটা এইভাবে রাখেন তাহলে এই টেক্সটা কত সাইজে কোন ফন্ট কোন কালার অ্যান্ড কত স্পেসিং সব কিছু আপনাকে ইনফরমেশান একটা পপ আপে দেখাই দেবে যেমন এই লাইনটা আমাকে দেখাচ্ছে লেটো বোল্ড সিক্সটিন পিক্সেল বাইশ পিক্সেল হচ্ছে লাইন গ্যাপ জিরো পিক্সেল হচ্ছে ওয়ার্ড গ্যাপ আর এফ 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 হেক্স কোডে হচ্ছে আমার এই টেক্সটা মানে হোয়াইট কালার যেটা কিনা আমার কাছে মনে হচ্ছে খুবই ইউজফুল কজ আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন করার সময় আমাদের রেগুলার ফন্ট কোন সাইজে দিতে পারি চোদ্দ ষোলো আঠারো আমরা সাব টাইটেল কত ফন্টে দিতে পারি চব্বিশ বত্রিশ হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড সো আমরা যদি অনেকগুলো ওয়েবসাইট এভাবে যখন থ্রু মানে গো থ্রু করব আমরা যদি এভাবে চেক করে করে দেখি যে কোন ওয়েবসাইট বা কারা হচ্ছে কত সাইজের ফন্ট ইউজ করে তাহলে কিন্তু আমরা স্ট্যান্ডার্ডটা বুঝে যাব বা আমরা রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করতে পারব যে গুগল তো এত ফন্টের হচ্ছে এই ফন্টটা ইউজ করছে সো দিস ইজ স্ট্যান্ডার্ড বা আমি ওদের রেফারেন্স এটা ইউজ করছি বা ষোলো ফন্ট হচ্ছে রেগুলারের জন্য নর্মাল কজ বেশিরভাগ ওয়েবসাইটই এটা ফলো করে থাকে সো আপনার কিন্তু ডিজাইন করার সময় কনফিউশনস ক্রিয়েট হবে না সো আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা খুবই ইউজফুল এই হচ্ছে আমার ফন্টস নিজের কাজ তারপর যেটা আসে সেটা হচ্ছে পেজ রুলার রেডাক্স সো এটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট এটাও আমি আপনাদেরকে খান একাডেমি থেকে দেখাতে চাচ্ছি সো আমি আমার এটা ক্রস করে দিলাম অ্যান্ড আমার এই রুলারটা অন করে নিলাম এটা কি কাজ করে এটা হচ্ছে আমার এই পুরো ওয়েবসাইটে কোন জায়গায় কত স্পেসিং বা কতটুকু আমার হচ্ছে কোনটার কত সাইজ এগুলো হচ্ছে আমরা রুলার দিয়ে মেপে নিতে পারবো সাপোজ আমার যে হেডার এই যে যেখানে আমার ন্যাভিগেশন বারগুলো রাখা হয়েছে কোর্সে সার্চ আমি চাচ্ছি যে ওরা উপরের পোর্শনে কতটুকু স্পেস নিছে কত হাইট নিছে আমি এটা মাপতে চাচ্ছি আমি আমার ওয়েবসাইটেও সেম গ্যাপটা রাখতে চাচ্ছি খান একাডেমির স্ট্যান্ডার্ডে সো আমি জাস্ট এই রুলারটা ওপেন করে আমি যদি এখানে ড্র্যাগ করে এতটুকু নিয়ে নিই তাহলে দেখেন আমাকে উপরে দেখাই দিচ্ছে ওরা হাইট নিয়েছে আটষট্টি এবং উইথ নিছে নিরানব্বই মেবি হান্ড্রেড আমার এখানে হয়তো বা এক পিক্সেল এদিক সেদিক হয়েছে সো ক্লোজ একটা আইডিয়া আমি পেয়ে গেলাম দেন এখানে আরও বেশ কিছু ইনফরমেশান আছে যে আমার রাইটে কত স্পেসিং লেফটে কত তারপর হচ্ছে আমার বটমে কত এটার কালার কত কালারটা কি সব কিছুই কিন্তু আমি এখানে ইনফরমেশানটা পেয়ে যাচ্ছি সিমিলারলি আমরা যে কোনো পোর্শনের এখানে আমরা স্পেসিংটা নিতে পারবো যেমন আমার কাছে ডিজাইন করার সময় খুব কনফিউজিং লাগে যে আমি একটা পোর্শন শেষে আরেকটা সেগমেন্ট যখন শুরু হবে কতটুকু স্পেসিং আমার দেওয়া উচিত কেউ বলে কনজাস্টেড ডিজাইন করো কজ বেশি স্পেসিংয়ের ইউজারের দরকার নাই আবার আমরা জানি বিভিন্ন ল আছে যেখানে বলা হয় যে ডিজাইনকে যদি আপনি ব্রিথ ব্রিদিং রুম দেন তাহলে ডিজাইন হচ্ছে সুন্দর হয় বা স্ট্যান্ডার্ড হয় কমপ্লেক্স হয় না সো আমি একটু কনফিউশনে পড়ি যে কত স্পেসিং আমি দিব সো আমি যেটা করি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর যদি আমার ওয়েবসাইটটা ডিজাইন পছন্দ হয় আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি স্পেসিংগুলো দেখি যে ওরা কত ফন্টের স্পেসিংটা হচ্ছে ইউজ করছে যেমন আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এই সেগমেন্টের শুরুতে ওরা হচ্ছে এইটি টু এর মতো একটা স্পেস ছেড়ে দিছে এই সেগমেন্টার এন্ডে ওরা হচ্ছে অলমোস্ট থার্টি টু এর মতো একটা স্পেসিং ছেড়ে দিছে সো এইটি টু প্লাস থার্টি টু মিলে হচ্ছে আমার এক দুইটা সেগমেন্টেশনের যে স্পেসিংটা সেটা রাখছে সো খান একাডেমি হচ্ছে এটা ফলো করছে সো এইভাবে করে আপনারা কিন্তু স্পেসিং বা কোনো সেগমেন্টেশনের সাইজ যেমন লাইক এই যে এই যে ইমেজটা ওরা ইউজ করছে এটার জন্য কতটুকু স্পেস ওরা নিছে এটা কিন্তু আপনারা খুব ইজিলি মেজার করতে পারবেন এই এক্সটেনশানটা ইউজ করে এটাও ডিজাইনারদের জন্য অনেক ইউজফুল বলে আমার মনে হয়েছে সো এবার আমরা চলে যাই নেক্সট যে এক্সটেনশানটা সেটা সেটা হচ্ছে এস ভিজি এক্সপোর্ট এটা কি কাজ করে এস ভিজি মানে কি এটাকে ফার্স্টে জানা দরকার সেটা হচ্ছে আমরা যে বিভিন্ন ভেক্টরস নিয়ে কাজ করি সেই ভেক্টরসের একটা ফর্ম্যাট হচ্ছে এস ভিজি যেগুলো হচ্ছে আমরা ভেক্টরগুলোকে খুব সহজে এডিট করতে পারি সো এই এটাই হচ্ছে এস ভিজি এবং এটা হচ্ছে এক্সপোর্ট করার জন্য একটা এক্সটেনশান সো এটাও যদি আমরা খান একাডেমি থেকে দেখি ফার্স্ট অফ অল আমি আমার এই রুলারটা অফ করে দিতে চাচ্ছি সো দেন আমি হচ্ছে আমার এই এস ভিজি যেটা এটা হচ্ছে ক্লিক করলাম সো আমাকে একটা ট্যাবে নিয়ে আসলো এবং এখানে আমি অনেকগুলো আইকন দেখতে পাচ্ছি ক্রস তারপর হচ্ছে খান একাডেমি সো গ্যাস সেটা হচ্ছে আমি যে ওয়েবসাইটে গেছি যাওয়ার পরে আমি যদি আমার এস ভিজি এক্সপোর্ট এটা যদি এক্সটেনশানটা অন করি তাহলে এই ওয়েবসাইটে যত অ্যাভেইলেবেল এস ভিজি আইকনস রয়েছে সবগুলো আমি কিন্তু কালেক্ট করতে পারব এগুলো হচ্ছে আমাকে এক্সটেনশানটা দিয়ে দিবে দেন আমি সিম্পলি এখান থেকে জাস্ট ডাউনলোড করে বা কপি করে আমরা হচ্ছে এটা ইউজ করতে পারব 
সো এটা খুবই ইউজফুল কজ আপনারা যদি এখান থেকে এই যে এই বাটনটা ক্লিক করে এটা হচ্ছে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অথবা ডিরেক্টলি হচ্ছে ফিগমাতে গিয়ে কপি পেস্ট করতে পারবেন সো আমরা অনেক সময় অনেক আইকন খুঁজে বেড়াই বা গুগলের বিভিন্ন রকম আইকন নিতে চাই খুঁজে পাই না বিভিন্ন ইলাস্ট্রেশন পছন্দ হলে হচ্ছে আমরা সেটা নিতে চাই কিন্তু দেখা যায় যে পিএনজি ফর্মেটে নিতে হয় যেমন সো দেখা যায় আমরা ইউজ করতে পারি না সো আমরা কোনো ওয়েবসাইটে কোনো আইকন পছন্দ হইলে বা ইউজ করার মতো হইলে আমরা কিন্তু এ এক্সটেনশনটা দিয়ে সেই আইকনগুলো নিয়ে নিতে পারি তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন কোনো কপি রাইটেড আইকন আপনারা এখান থেকে নিয়ে ইউজ না করেন কজ ইটস অ্যান ইস্যু সো এটা হচ্ছে আমার এস বিজি এক্সপোর্টের কাজ অ্যান্ড লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে নিম্বা স্ক্রিনশট সো এটাও বেশ ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে যে আপনারা যদি কোনো একটা ওয়েবসাইটে গিয়ে ধরেন স্ক্রিনশট নিতে চাচ্ছেন সো বিভিন্ন রকম স্ক্রিনশটের জন্য অনেক এক্সটেনশন রয়েছে যেমন গো ফুল পেজ যেটা ক্লিক করলে পুরো পেজটা এক্সটেন স্ক্রিনশট হয়ে আসে কিন্তু আমার কাছে নিম বাসটা পছন্দ কজ এটা দিয়ে অনেক কিছু করা যায় সো আমি যদি আপনাদেরকে এই নিম বাসটা ওপেন করে দেখাই দেখেন অনেকগুলো আমার কিন্তু বাটনের মতো অনেকগুলো অপশান আসছে একটা হচ্ছে ভিজিবল পার্ট অফ পেজ সো আমি চাচ্ছি আমার পেজটা স্ক্রল হবে না জাস্ট যতটুকু দেখা যাচ্ছে ততটুকু স্ক্রিনশট নেবে সো এইটা ক্লিক করলে আমার এতটুকু শুধুমাত্র হচ্ছে স্ক্রিনশটটা নিবে এবং এটার ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে স্ক্রিনশটটা নিয়ে নেওয়ার পরে আমরা সেই স্ক্রিনশট এডিট করতে পারবো ক্রপ করতে পারবো মার্ক করতে পারবো সো অনেক সময় হয় যে স্ক্রিনশট নেওয়ার পরে কোনো কিছু মার্ক করে ইন্ডিকেট করে আমাদেরকে হচ্ছে কাউকে পাঠাতে হয় যে কোথায় ফল্ট বা কি চাচ্ছি কি দেখাতে চাচ্ছি সো এই এক্সটেনশনটা দিয়ে আমরা সেটা করতে পারি জাস্ট ক্লিকের মধ্যে এই জাস্ট আমরা জাস্ট মার্ক করে যেতে পারি যে এখানে প্রবলেম বা এই পোর্শন দেন আরও অনেকগুলো অপশান আমাদের রয়েছে যেমন ক্যাপচার ফ্র্যাগমেন্ট সো ফ্র্যাগমেন্টে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে যে এই যে বক্স টাইপের যেমন এই ছবিটা একটা বক্সের সো শুধুমাত্র আমরা এইটা নিতে পারি স্ক্রিনশটে বা এই টেক্সটের একটা আলাদা ফ্র্যাগমেন্ট আছে সেটা আমরা নিতে পারি বা এই টোটাল প্যারাগ্রাফটা সো ফ্র্যাগমেন্ট ওয়াইজ ওয়াইজ আমরা কিন্তু জাস্ট ক্লিক করে স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিতে পারি দেন আরও কি আছে সিলেক্টেড এরিয়া সো এটা ক্লিক করে আমরা একটা এরিয়া সিলেক্ট করলে শুধুমাত্র ততটুকু স্ক্রিনশটে আসবে হতে পারে শুধুমাত্র এই লোগোটা বা হতে পারে এই সার্চ আইকনটা জাস্ট ছোট দেন সিলেক্ট অ্যান্ড স্ক্রল মানে হচ্ছে যে আমি যতটুকু স্ক্র সিলেক্ট করে স্ক্রল করে থাকবো স্ক্রল হয়ে হয়ে ওইটা স্ক্রিনশট চলে আসবে এন্টার পেজ মানে পুরো পেজ ডিলেট স্ক্রিন মানে হচ্ছে যে একটু স্লোলি স্লোলি হচ্ছে স্ক্রিনশটটা হবে ডেস্কটপ স্ক্রিনশট ব্ল্যাঙ্ক স্ক্রিন রেকর্ড ভিডিও অ্যান্ড এই এক্সটেনশন দিয়ে আমরা কিন্তু এই স্ক্রিনশট নেওয়ার সময় রেকর্ড করতে পারবো আর যদি আমি আপনাদেরকে এডিট করাটা দেখাই সেটা হচ্ছে যে আমি যদি একটা সাপোজ ফ্রেগমেন্ট ক্যাপচার করি মেবি এতটুকু দেন এ দেখেন এটা আমি সিলেক্ট করার পরে আমার নিজে তিনটা অপশান আসতেছে একটা হচ্ছে এডিট একটা হচ্ছে সেভ একটা হচ্ছে ক্যান্সেল সো আমি এডিটে যদি যাই তাহলে একটা নতুন আমাকে ট্যাবে নিয়ে আসলো এখানে আমি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি ইনসার্ট ইমেজ এখানে আমি আবার একটা ইমেজ ইনসার্ট করতে পারবো জুম ইন জুম আউট ফুল স্ক্রিন রিসাইজ ক্রপ দেন অনেক কিছু করা যায় পেন দিয়ে আমি হচ্ছে এই জায়গাটা মার্ক করতে চাচ্ছি এটা দিয়ে হচ্ছে আমি একটা স্কোয়ার নিতে চাচ্ছি সো খুবই ইজি এবং অনেক ইফেক্টিভ কজ স্ক্রিনশট নেওয়ার পরে আমাদেরকে মেনলি একটু মার্ক করতে হয় অনেক সময় সো এখান থেকে আমরা হচ্ছে এই কাজগুলো করতে পারি এবং জাস্ট ইজি কাজ করে আমরা জাস্ট সেন্ড করে দিতে পারি যাকে চাই সো এই নিম বাসটা হচ্ছে আমার পছন্দের একটা এক্সটেনশন এবং আমার কাছে মনে হয়েছে এই পাঁচটা এক্সটেনশন প্রত্যেকটা ইউআইএক্স ডিজাইনার বা প্রোডাক্ট ডিজাইনার থাকা উচিত কজ তাদের এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে বা অনেক কিছু নেওয়ার আছে সো দার্সে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আজকের জন্য এতটুকুই ও আচ্ছা বাই দা ওয়ে আমি বলেছিলাম যে এক্সটেনশন কীভাবে ডাউনলোড করা সেটা দেখাবো সো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে গুগল ক্রোমের আসার পরে ডান সাইডে যে তিনটা অপশান রয়েছে মেনু বার সেখানে গিয়ে আমরা হচ্ছে সেটিংসে যাব সেটিংসে যাওয়ার পরে এখানে আমরা এক্সটেনশন বামে বামের যে প্যানেলটা এখানে এক্সটেনশন নামে একটা অপশান দেখা যাবে এটাতে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে আপনার অলরেডি যে এক্সটেনশনগুলো ডাউনলোড করা আছে ইনস্টল করা আছে সেগুলো এখানে দেখা যাবে লিস্টে যেমন আমার যে কালার বাই ফেড দোস ফন্টস নিয়ে যা অলরেডি আমার হচ্ছে এগুলো কিন্তু ইনস্টল করা দার্সে এখানে দেখাচ্ছে এখন আমি নতুন কোনো এক্সটেনশন ডাউনলোড করতে চাচ্ছি তাহলে কি করতে হবে সেটা হচ্ছে এক্সটেনশনের বামে যে একটা হ্যাম্বার্গার রয়েছে মেন মেনু এটা ক্লিক করার পরে একদম নিচে ওপেন ক্রোম ওয়েব স্টোর এখানে যেতে হবে এখানে যাওয়ার পরে আপনি এখানে একটা স্টোরের মতো এখান থেকে
তাহলে সেটা চলে আসবে এই যে চলে আসলো এবার আপনি এখানে ক্লিক করবেন করার পরে অ্যাড টু ক্রোম তো আমি এখানে অ্যাড টু ক্রোমে ক্লিক করলাম বলতেছে আপনি কি এক্সটেনশন অ্যাড করতে চান নাকি ইয়াস করতে চাই সো দেন আমার এক্সটেনশনটা কিন্তু অ্যাড হয়ে গেল সো অ্যাড হয়ে যাওয়ার পর আমি ক্রস করে দিলাম এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমার এগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমার এটা কেন দেখা যাচ্ছে না কজ এই যে এই আইকনটা এটা হচ্ছে আমার এক্সটেনশনের আইকন এখানে ক্লিক করার পরে আমার সবগুলোর লিস্ট দেখা যাবে এখান থেকে আমি আমার এই এক্সটেনশনটা পিন করে দিতে পারি সো এখানে ক্লিক করলে এটাও আমার এখানে চলে আসবে এবার আমি অফ করে দিই এই যে আমার কিন্তু এক্সটেনশনটা চলে আসছে এখানে অলরেডি এইচ টি এম এল টু ফিগমা সো এইভাবে করে আপনার আপনাদের পছন্দ মতো এক্সটেনশন হচ্ছে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে সেগুলো এখানে লিস্ট করে রাখতে পারেন অথবা নাও করে রাখতে পারেন বাট অবশ্যই এই পাঁচটা এক্সটেনশন ইউজ করে দেখবেন আশা করি আপনাদের পছন্দ হবে সো আজকের জন্য এতটুকুই সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এবং আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ বাই বাই